ay winner. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dalawang klaseng uh, pilot or meter at yung dalawang configuration ng meter base. Meron tayong connection na line to line or or yung three wire system. Meron din tayong tinatawag na line to ground or yung two wire system. Okay. So sa line to line ah uh, ito 'yon. Ito 'yung sa line to line. Three wire system 'to. So ito dapat ang connection niya. Ah uh, sa line 1 Jan, ma-terminate at line to dito. Ito lang sa gitna sa meter base ay ito yung tinatawag natin neutral or uh, yan ang grounded na conductor. Itong line 1 at line 2, ito ay ungrounded. Oh. So since ungrounded sila, kaya nga tinatawag natin line to line because ungrounded sila. Puro yan line. Itong nasa gitna, yan ang neutral. So, bakit tatlo? Kasi, dito sa transformer natin, meron tayong tatlong uh, output. Meron tayong X1, X2, at X3. Okay? So, sa X1, ito yung line 1. Sa X3 naman, ito yung line 2. At sa X2, ito naman yung neutral. So, kadalasan, sa mga mga urbanized places okay sa mga malaking siyudad so ginagamit nila ng line to line so sa mga probinsya naman gumagamit ang mga DO or distribution utility or mga co cooperative na line to ground or yung two wire system lang ito yung line line at neutral Pero sa Philippine Electrical Code, wala tayong mababasa ng live at neutral noon. Ito ay tinatawag na grounded at ungrounded. So ito naman yung configuration niya. Dito, ang um, termination, tapos dito. Tapos ito naman, grounded natin ay diretso lang naka-atas ito sa gitna at nagkoconnect lang tayo ng isa dito sa kabila. So, bakit ganito ang configuration sa line to ground at bakit ganito ang configuration sa line to line? So, nagkadepende yan sa ating metro na ginagamit. Kasi meron kasi tayong dalawang klaseng metro sa single phase. Single phase ito ha, hindi ito three phase. So, sa single phase, yung dalawang configuration na yan, line to line at line to ground or two-way system or two-way system. So, sa 1S, Ito yung 1S na metro or kilowatt hour meter. Ito yung uh, sa loob niya. Meron siyang isang ammeter yung nagpo-compute kung how many amperes ba or how much is the current is passing through o dumadaan sa isang linya. Okay? So, ito naman, ito naman kabila, jumper lang to, walang, wala tong makikita or walang naka-attach na ammeter. Pero, dito sa dalawang linya ito, merong naka-attach na voltmeter. Ito na yon ito na yung voltmeter natin. So, kaya nga, ang isang metro ay makakuha ng ano, ah, uh, uh, maka-compute siya ng total watts or kilowatts kaya, kasi meron siyang ammeter at meron siyang voltmeter kasi ang formula ng watts is power is equal to I times E or watts equal to amperes times voltage Ito na yung pang amperes niya at ito na yung pang voltage niya. Ito. So, isang linya lang ang merong ammeter. Itong 1S, ito yung metro na ginagamit para sa meter base or 
configuration na light to ground or to wire system. Okay. Kaya, ito lang yung connection niya. Itong neutral, nakadiretso lang, ito lang yung merong gap. Ito lang yung linya na merong naka-attach na naka-attach na ammeter. Kaya na, nilalagyan natin ng linya dito para to makompute ang voltage sa voltmeter ng 1S. Okay. Let's proceed to line to ground. Bakit dalawang gap ito? Hindi isa lang katulad ng one, uh, line to ground dito sa line to line. Bakit? Kasi ito yung configuration ng 2S. Meron siyang dalawang dalawang ammeter at isang voltmeter. Ito. Hindi tulad dito sa 1S at na naka-jumper lang. Bakit kailangan ganyan sa 2S na para sa light to climb or uh, 3-wire system? Kasi ganito yan. Dito sa 3-wire system, meron tayo neutral dito, di ba? Or uh, grounded. Oh. Pwede itong pagkukunan ng supply. Pwede siyang pagkukunan ng supply. Sample. Kung, kung ang kailangan mo lang ay 220 volt, itong dalawa lang. Itong dalawa. So, synchronize itong dalawang sa metro, itong dalawang linya ito, linya ito synchronize yan sa pag-compute ng uh, amperes para i-multiply sa voltage para makakuha ng total wattage. Okay? Pero, kung ang consumer o yung may-ari ng bahay na kinakabitan ng ganitong configuration na linya, 3-wire system, pwede siya gumamit ng 110 volt. Isa lang, isa lang dito ang gagamitin. Itong neutral or grounded, either this one or this one. Pwede siya makakuha ng 110 volt AC. Or this one. 110 volt. Pwede. Kung itong configuration na ito, pre-wire system, at gagamitan natin ng 1S na kilowatt ampeter, ang mangyayari dyan, for example, pukuha ka dito, tapos 1S ang gagamitin mo, sa 1S, naka-jumper na to. So, hindi na yan, wala na yan, silbi yung ammeter mo dyan. Okay? So, kasi wala ammeter dyan sa 1S. Ang mangyayari, itong linya na to, na 110, ay hindi mag-record sa kilowatt ammeter. Okay? Naiintindihan nyo? Yes, sir. So, ganyan ang mangyayari. So, dapat, sa line to ground or 2 system, ang gagamitin natin metro ay 1S. At dito naman, sa line to line or 3 wire system, ang gagamitin natin metro ay 2S na kilowatt ang meter. Huwag kayong magkakamali. Kasi naman, Uh, hindi naman yan papayagan sa uh, distribution utility kung ganyan ang well, ano nyo. Kasi sila yung mag-insert ito. Sila yung maglalagay nito. Ang taga-distribution utility. So, hindi naman pwede ilalagay nila yung maling uh, metro. So, meron kayong mga katanungan? Sir, what if ang 2S na ibutang sa 1, sir? Like okay lang. Okay lang. What if 2S ang ilalagay sa line to ground? Okay lang. Pero, hindi okay yung 1S ilalagay sa line to line. Or, yung line to line, line to ground na term ay ginagamit lamang sa, ay yun, yun ang tinatawag na layman's term. Pero kung gagamit talaga tayo ng technical term, Natawag natin yung system, 2-wire system at 3-wire system. Gaya ng live, neutral, uh, live or ground. So, tinatawag yung grounded 
at ungrounded conductors. Itong neutral naman, pwede siya gamitin neutral kung naka-attach dito sa X2 natin sa transformer. Dito sa light to ground, wala tayong neutral dito, di ba? Kasi X, sa transformer configuration, ang ginagamit natin ay X1 at X2. Kaya lang naging neutral ito, kaya lang naging neutral sa Neyman's term kasi grounded kasi ito. Naka-ground to, simula pa lang sa metro, uh, simula pa lang sa transformer doon sa poste. Naka-ground na yan. So color white ito. Ito naman ay ungrounded. Kaya nga, line. Pero kung sa technical term or magbabasi tayo sa Philippine Electrical Code, Itong linya nito ay tinatawag na ungrounded at ito naman tinatawag natin sa layman's term na neutral, ito ay grounded. Okay. At meron yang color coding. Sa ungrounded, dapat black ang gagamitin at sa grounded, white ang gagamitin. Okay. The same dito, ito naman dalawang line mo at line to since ungrounded ito, dapat black itong dalawa at ito naman neutral since Naka-brown yan, white yan. So, ang neutral natin dito sa line to line, ang three-wire system ay grounded yan. At pwede siyang tawagin neutral kasi zero volt yan, neutral yan. Doon pa lang sa transformer. Okay? So, meron pa mga question? Wala na. Very good.